আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মুজিবুর রহমান বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে ডায়াবেটিসের সম্বন্ধে কন্টিনিউ করতেছি কালকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের মেডিকেল ট্রাডিশনাল মেডিকেল সায়েন্স এবং আমার অ্যাপ্রোচের মধ্যে কী ডিফারেন্স সে সম্বন্ধে বলবো এবং যদি সময় হয় তবে বলবো যে আপনাদের কী করতে হবে এই মহামারী রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের মেডিকেল সায়েন্স কিসের জন্য ডায়াবেটিস কিউর করতে পারো না কারণগুলো হচ্ছে যে আমাদের মেডিকেল সায়েন্স কনসিডার করে না যে ডায়াবেটিস টাইপ টু টু খাইন্ডস অফ ডায়াবেটিস টাইপ টু প্রত্যেকটার উপর ডিপেন্ড করে ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ একটা হচ্ছে হাই ইনসুলিন টাইপ ডায়াবেটিস টাইপ টু এবং লো ইনসুলিন টাইপ ডায়াবেটিস টাইপ টু ওরা এটা ডিফারেন্সিয়েট করেন না নেক্সট হচ্ছে যে ডায়েট ওরা রিকমেন্ড করেন রং ডায়েট আমার ক্লিনিকে যারা আসেন পেশেন্টরা ওরা এটা স্বীকার করেন যে আমাদের ডাক্তার তো এই ধরনের ডায়েট রিকমেন্ড করেন না আপনি যেটা দিচ্ছেন আমি যে সব কারণগুলো বলবো কিন্তু আমি ডিটেলস বলতে চাই না এটি ডিটেলস বললে অনেক সময় দরকার আপনি শুধু কারণ জেনে রাখবেন যে দ্যাট ডায়েট ইজ রং কারণ আমি যখন অ্যাপোলো হসপিটালে আমার মাকে দেখতে যাই আমার মা ছিলেন অসুস্থ অ্যাপোলো হসপিটালে উনি ডায়াবেটিস পেশেন্ট ওনাকে যে খাবার দিয়েছেন আমি এটা দেখে অনেক রিপোর্ট করেছিলাম অনেক ডাক্তারের সাথে কথা বলেছিলাম যে আপনারা এটা কী করেন আপনারা কিল করতেছেন ডায়াবেটিস পেশেন্টদের নেক্সট যেটা হচ্ছে ওদের রং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আপনার হাঁটতেছেন চল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা দিস নট এফেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি দিস এফেক্টিভ বাট নট এট দ্যাট হোয়াট উই ওয়ান্ট এট দ্যাট পয়েন্ট হোয়াট উই ওয়ান্ট এফেক্টিভ এনি মুভমেন্ট ইজ এফেক্টিভ ফর ডায়াবেটিস পেশেন্টস কিন্তু কথা হলো যে কোনটা মোস্ট এফেক্টিভ ওইটা আমাদের জানতে হবে আমি রিকমেন্ড করি শরীরের অবস্থা অনুসারে যে হিট মানে আপনি কোথাও এক সময়ে আপনাকে এনার্জি তৈরি করতে হবে শরীরে যাতে আপনি হিট করতে পারেন তো ওই স্টেজে আপনাকে যেতে হবে এবং ইভেনচুয়ালি ওই হিট করতে হবে যদি আপনি সবসময় সুস্থ থাকতে চান এবং ডায়াবেটিসের যেটা আপনার প্রবলেম সেটা সলভ করতে চান নেক্সট যেটা হচ্ছে আমরা ডাক্তাররা ট্র্যাডিশনাল মেডিকেল সায়েন্স অনলি ইনসুলিন পানক্রিয়ার সম্বন্ধে আলাপ করেন কিন্তু আমাদের ব্লাড সুগার রেগুলেটরের জন্য পানক্রিয়াসের কোনো ফাংশান নেই পানক্রিয়াসের ফাংশান হচ্ছে একটা হরমোন তৈরি করা ইনসুলিন যেটা আপনার এই গ্লুকোজকে সেলের ভিতরে ঢুকাবে মেইন রেগুলেটর আপনারা যে খাচ্ছেন সমানে কার্বোহাইড্রেট সব কিছু খাচ্ছেন এটাকে কে রেগুলেট করে এটা সব লিভার লেগুয়ে রেগুলেট করে লিভার ডিস্ট্রিবিউট করে যে কোনো কার্বোহাইড্রেট আপনি খাচ্ছেন আপনার কলন থেকে লেবারে যাচ্ছে লিভার কি করতেছে তিনটা ভাবে ভাগ করতেছে একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট এনার্জি প্রোডাকশন জন্য যেটা গ্লুকোজ ওইটা আপনার ছেলে পাঠাচ্ছে ছেলে চলে যাচ্ছে নেক্সট শর্ট স্টোরেজ আমরা এটাকে বলি গ্লাইকোকিন শর্ট স্টোরেজ যখন গ্লুকোজটা শেষ হয়ে যাবে তখন আপনাদের চলতে হবে দেহ তো কাজ করতেছে প্রত্যেকটা অর্গান কাজ করতেছে তখন কী করবে লিভার আপনাকে ওই গ্লাইকোকিন সব পাঠিয়ে দেবে শর্ট স্টোরেজ কিন্তু এটা বেশিক্ষণ স্টোরেজ করতে রাখতে পারো না এরপর কি করে থার্ড যেটা স্টোরেজ এ লং টার্ম স্টোরেজ ট্রাইগ্লিসেরিস এটা আপনার সবাই জানেন টিজি এর মানে কি আপনি যে কোনো কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছেন তিন ভাগে ভাগ হচ্ছে গ্লুকোজ গ্লাইকোগেন অ্যান্ড ট্রাইগ্লিসেরিটস এটি এর মানে কি মেইন হচ্ছে আমাদের লিভার আমাদের গ্লুকোজ ব্লাড সুগারের রেগুলেটর হচ্ছে লিভার আপনার লিভার ফাংশন যদি অপটিমাল হয় আপনার লিভার ডিস্ট্রিবিউট করবে কোথায় কতটুকু গ্লুকোজের দরকার আছে 
এবং সে পরিমাণে ইনসুলিন আপনার আসবে মানে তো এই এই ব্যাপারে আমাদের ডাক্তাররা লিভার সম্বন্ধে খুব কম নজর দেন ভালো ভালো ডাক্তার কিছু আছেন ওরা হ্যাঁ লিভারকে একটু নজর লিভারের প্রতি একটু নজর দেন নেক্সট যেটা আসছে আসছে যে হরমোন ইনসুলিন একটা হরমোন আমি এটা কিন্তু মাস্টার হরমোন আপনি যদি কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছেন কার্বোহাইড্রেট খাবার সাথে সাথে আপনার ইনসুলিন হবে এইটা ন্যাচারাল আমি যদি কার্বোহাইড্রেট না খাই আমার ইনসুলিন স্পাইক হবে না আমি যদি কার্বোহাইড্রেট খাই আমার ইনসুলিন আসবে এবং ইনসুলিন এটা আমার সেরে ভিতরে ডুগা হবে এখন ইনসুলিন যদি এই পরিমাণে হয় অ্যাপ নর্মাল আমি যেটা বলি আপনার প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছেন এবং আপনার পানক্রিয়াস প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন প্রোডাকশন দিচ্ছে এবং আপনার ব্লাডে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন আছে আমাদের হরমোন সিস্টেম কিন্তু ব্যালেন্সে কাজ করে একটা হরমোন যদি বেড়ে যায় অন্য একটা হরমোন কমে যাবে জিনিসটা খেয়াল করেন একটা ব্যালেন্স আমাদের বডির একটা কাজ করে ব্যালেন্সে আমি যদি আমার ইনসুলিন সবসময় বাড়াইতে থাকি আমার ব্লাডে যদি সবসময় ইনসুলিন বেশি থাকে এর মানে কি অন্যান্য হরমোন এটা এফেক্ট করবে আপনার থাইরয়েড হরমোন কমে যাবে প্রোডাকশন কমে যাবে কোটি জল বেড়ে যাবে আপনার ডিসব্যালেন্স হয়ে যাবে হরমোনের আপনার টেস্টোসেরন কমে যাবে আপনার অ্যাস্ট্রোজেন প্রোগেস্টের রেশিও নষ্ট হয়ে যাবে আপনার গ্রোথ হরমোন কমে যাবে এগুলো অনেক বিশাল ব্যাপার আমরা আমাদের ট্র্যাডিশন মেডিকেল সায়েন্স এবং আমাদের ডাক্তাররা এই ব্যাপারে টোটালি কোনো নজর দেন না ওনারা শুধু ইনসুলিন নিয়েই ব্যস্ত যে ইনসুলিন সাথে লেপটিন একটা জিনিস আছে যেটাকে আপনি বলে যে আমি অলরেডি কিদার্ত না আমি অলরেডি ফুল আপনার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আসে আপনার লেপটিন রেজিস্টেন্স আসবে এটা হচ্ছে যদি আসে আপনার ব্রেনকে আপনার লেপটিন খবর দিবে না যে আমি ফুল আপনি অলওয়েজ খেতে থাকবেন খেতে থাকবেন এটা মানে বিরাট একটা প্রবলেম তো এই হরমোন ইম্ব্যালেন্স ডায়াবেটিস পেশেন্টদের এইটা কিন্তু আমাদের ডাক্তাররা কোনো কিছু করেন না নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের স্লিপ এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এইগুলো খুব একটা ডাক্তাররা বলেন যে হ্যাঁ আপনারা ভালো ঘুমাবেন আপনার স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কিন্তু হাও কীভাবে করবেন কে ভালো ঘুম আসবে এইগুলো কিন্তু ডাক্তাররা কেউ বলে না যে স্লিপ এবং স্ট্রেস স্ট্রেস ডায়াবেটিস জন্য আপনারা বলতে আমি বলি এটা নাম্বার ওয়ান ফ্যাক্টার অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস আপনি যদি স্ট্রেস থাকেন সব কিছু নাম্বার করেন আপনার ডায়াবেটিস সমস্যা হবে না এবং যারা স্ট্রেসে অলওয়েজ আসেন কোনো এক সময় ডায়াবেটিস আসবে কারণ এটার একটা ইয়ে আছে কারণ আমাদের হরমোন স্ট্রেস যেটা আমরা বলি কোটি জল কোটি জল দেখে আপনার সবসময় বেশি থাকে কোটি জল ইনসুলিন কাজ করে একসাথে আপনার অটোমেটিক্যালি ইনসুলিন বেশি আসবে আপনার কোটি যদি ব্লাডে বেশি থাকে আপনার ইনসুলিনও বেশি থাকবে এইটা ন্যাচারাল বডির একটা প্রিন্সিপাল নিয়ম তো এই জন্য বলছি যে স্ট্রেসের সাথে ডায়াবেটিস ওতপ্রতভাবে জড়িত তো এই সম্বন্ধ আমাদের মেডিকেল সায়েন্স খুব একটা বলেন না ওদের দরকার হচ্ছে আপনাকে ট্যাবলেট দেওয়া হ্যাঁ আপনার ট্যাবলেট খান ট্যাবলেট যখন এফেক্টিভ হবে না তখন ওদের আর টাই আছে ইনসুলিন নেবেন এইভাবে আপনার চলে থাকবেন কিন্তু এতে তো আপনার একটা ব্লাড সুগার আপনি মেনটেন করতেছেন কিন্তু কথা হচ্ছে আপনার রোগ তো আপনি ট্রিটমেন্ট করতেছেন না রোগ তো চলে যাচ্ছে এর মানে কি আপনি দেখতে পারবেন পনেরো বছর বিশ বছর পরে কারো দশ বছর পরেও প্রবলেম হয়ে আছে মানে চোখে কম দেখতেছেন আপনার ব্লাড প্রেশার যোগ হচ্ছে আপনার কিডনি প্রবলেম হচ্ছে এটি এগুলো তো আপনার পায়ে একটা ঘা হলে ঘা শুকাই যাচ্ছে না এইগুলো তো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না এগুলো ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশানস একশো ডায়াবেটিসে কেউ মারা যায় না এই কমপ্লিকেশান থেকে মারা যায় মৃত্যু হয় এই জন্য বলি যে ডায়াবেটিস এটা স্লো কিলার একটা ডিজিজ নট অনলি ব্লাড সুগার যাই হোক এবং লাস্ট যেটা আমি সবসময় বলি যে কিউর কিউর আসে একমাত্র অক্সিডেটিভ থেরাপি থেকে অক্সিডেটিভ থেরাপি এর মানে কি এর মানে হচ্ছে 
প্রচুর পরিমাণে ওজন আপনার বডিতে সাপ্লাই করা হয় বাইর পরিবর্তে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ইউজ করা যেতে পারে কিন্তু আমি মনে করি ওজন হচ্ছে মোস্ট ন্যাচারাল ইন দ্য নেচার বুঝছেন ওজন থেরাপি হচ্ছে অক্সিড থেরাপি এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ সব কিছু সমাধান করা যায় ডায়াবেটিস নিয়ে ওজন সারা ডায়াবেটিসের কিউর ইম্পসিবল যত কিছু করেন পাখিগুলা যে আমার যে অ্যাপ্রোচ আমার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি যদি আপনি ডায়াবেটিস টাইপ টু দুইটা ভাগে ভাগ করেন টু খাইন্স অফ ডায়াবেটিস কনসিডার করেন খাবার আমার ইকোনেশন হিসেবে খান এবং ফিটনেস ওইভাবে করেন এবং হরমোনাল ব্যালেন্স নিয়ে আসেন এবং আপনার লিভার ফাংশন উন্নতি করেন সব কিছু করেন কিন্তু ওজন ছাড়া কিউর হবে না ওজন এগুলো সব করবে যেগুলো আমি বলতেছিলাম আপনি লিভার ফাংশন ইম্প্রুভ করবে আপনি হরমোনাল ব্যালেন্স নিয়ে আসবে আপনি এনার্জি প্রোডাকশন বাড়াবে মাইটোকন্ডিয়া নতুন মাইটোকন্ডিয়া হবে যেটা আমাদের এনার্জি হাউস বেশি বেশি হবে বুঝছেন তো এই জন্য আমি বলি যে ডায়াবেটিসে কিউর আছে কিন্তু জানতে হবে একটা নলেজের দরকার তো ডায়াবেটিসের কিউর করতে হলে যারা প্রথম পর্যায়ে আছেন যারা এখন ইনসুলিন নেন না পাঁচ বছর ওরা নিজেরাই কিউর হইতে পারেন আমার এখানে সব দরকার নেই কিন্তু আর একটা ব্যাপার আছে যে সাপ্লিমেন্ট ডায়াবেটিস পেশেন্টের জন্য মাস্ট কিছু সাপ্লিমেন্ট মাস্ট দরকার ভাইটাল মিনারালস ভাইটাল ভিটামিনস এইগুলো মাস্ট দরকার যেমন ভিটামিন ডি ভাইটাল মিনারালস আমাদের কী আছে দেখেন ভাইটামিন ডি ভিটামিন ভিটামিন ডি ভিটামিন কে ভিটামিন ই ভিটামিন বি বুঝছেন এইগুলো মাস্ট দরকার এবং আর একটা কী ভাইটাল মিনারালস আপনার মাস্ট ক্রোমিয়াম বানাডিয়াম কপার ম্যাগনেশিয়াম মাস্ট আপনার সাপ্লিমেন্ট হিসেবে নিতে হবে কারণ আমাদের খাবারের মধ্যে যতটুকু দরকার এতটুকু এটা আপনার পূরণ হবে না আপনার সাপ্লিমেন্ট হিসাবে এগুলো নিতে হবে এবং যে বাইটাল সাপ্লিমেন্ট যেগুলো এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য সেইগুলোকে আপনাকে নিতে হবে এটা হচ্ছে অ্যালকারনেটিন অ্যাসিডিল অ্যালকারনেটিন আপনার কিউ এনজাম কিউ কো এনজাম কিউ টেন এগুলো আপনার মাস্ট নিতে হবে কারণ এটা এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য খুবই দরকার তাই না এবং আপনার লিভার ফাংশন বাড়াইতে হলে আপনার আরও কিছু মিনারালসে দরকার যে সিঙ্ক আপনার দরকার সেলেনিয়ম যেটা দরকার আপনার ভিটামিন সি আপনার দরকার আসলে এনসিস্টিন এগুলো দরকার এগুলো সাপ্লিমেন্ট দরকার তো এই যে ডায়াবেটিস আমি বলছি একটা শুধু অ্যাপ্রোচ হবে না এটা মাল্টিপল অ্যাপ্রোচ আপনি দেখেন আপনার সাপ্লিমেন্টস কী করতে হবে খাবার আপনার খেতে হবে মানে সাইন্টিফিক ওয়ে যেটা আপনার বডির এনার্জি প্রশ্ন তৈরি করবে যেটা আমার মেটাবলিক কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিক মেটাবলিজম থেকে আপনার ফ্যাট মেটাবলিজম নিয়ে আসবে ওই খাবার আপনি খেতে হবে এবং আপনার অক্সিড থেরাপি মাস্ট গ্রহণ করতে হবে আপনার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মাস্ট মানে প্রপার ওয়ে করতে হবে বুঝুন হরমোনাল ব্যালেন্স আনতে হবে এগুলো মাল্টিপল অ্যাপ্রোচ এটি যে আপনি একটা ওই ট্যাবলেট খাইলেন ম্যাটফর্মিন বা অন্য কিছু খেলেন ইনসুলিন আপনার সব কিছু আমরা ইম্পসিবল এটা ভেরি সিরিয়াস ডিজিজ ডিজেনারেটিভ ডিজিজ ইস অ্যাডাল্ট ডিজিজ লাইফ লাইফস্টাইল রিলেটেড তো এইগুলো বলতেছি এই জন্য যারা আপনারা একটু বুঝতে পারেন যে সময় নষ্ট না করে রাইট নলেজ আপনি জানতে হবে এবং কিছু যদি আপনি জিগা জোগাড় করতে পারেন এবং আপনি মেটাবলিজম মেটাবলিজম যদি আপনি কার্বাইড থেকে ফ্যাট মেটে নিয়ে আসতে পারেন এবং আপনার মুভমেন্ট থাকে প্রচুর অক্সিজেন সাপ্লাই তোমার ছেলে আপনি ডায়াবেটিস নেই আপনি ডায়াবেটিস মুক্ত আপনার যে গুলো মানে কমপ্লিকেশান যদি এখনও আরম্ভ হয়নি বা আরম্ভ হয়েছে সেগুলো থেকে আপনি রক্ষা পাবেন তা আমি এই জন্যই বলতেছি যে ডায়াবেটিস আপনাকে মাস্ট থাকতে হবে গুড নলেজ সাইন্টিফিক নলেজ এবং স্টেপ বাই স্টেপ আপনার নিজেরে আগান আপনার নিজেরে সলভ করতে পারবেন আপনার ডায়াবেটিস জেনেটিক ডাক্তারদের কথা সলভ না জেনেটিক্স বলতে কোনো জিনিস নাই জেনেটিক্সের রিস্ক ফ্যাক্টার হ্যাঁ আমি রিস্কে আসি আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে ডায়াবেটিস থাকে আমি রিস্কে 
তাই না কিন্তু এর মানে যে আমি তাদের রোগ আমার হবে এ কোনো গ্যারান্টি নাই আমার লাইফস্টাইল এটা ফেন টাইম আমি বলি আমার লাইফস্টাইল বলবে যে আমার ওই রোগ হবে না হবে না তো এগুলো জিনিস আমি বলতেছি আপনাদের এই জন্য এদের আপনাদের একটু নিজেরাই নিজেদের প্রতি সচেতন হন কারণ আপনাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না আমি যদি আমাকে নিজেকে সাহায্য না করি আমি যদি আমার নিজে টেক কেয়ার না করি কেউ আমাকে সাহায্য করবে না সবাই আমার টাকার প্রতি আমার পকেটের প্রতি সবারই আকৃষ্ট থাকবে কারণ আমি যে ইয়াং বয়সে আমি যে উপার্জন করেছি যে টাকা জমা এসেছি কোন এক সময় আসবে আপনি বেশি সতর্ক না হন কোন সময় আসবে এগুলো সব আবার ওদেরকে দিয়ে দিবেন আপনার মেডিসিনের পেশনে চলে যাবে ডাক্তারদের ভিজিটে চলে যাবে ডায়াগনিস পার্বতে চলে যাবে আপনার লাইফ দিস ইজ নট কোয়ালিটি অফ লাইফ আপনার লাইফ বরবাদ হয়ে যাবে আমি মনে করি বয়স একটা নট ফ্যাক্টার হ্যাঁ আমার বাহ্যিক ই চেঞ্জ হবে কিন্তু ইন্টারনাল এজ আমার যে আমার বয়স আমার শক্তি আমার যে স্টিমুলেশন মোটিভেশন যে আমি ঔষধ খাচ্ছি না ডাক্তার সারা থাকতেছি আমি অন্যকে পয়সা দিচ্ছি না আমার এই পয়সা যে অন্য কাউকে একটা গরিবকে দে যে খাবার পাচ্ছে না যে পোশাক করতেছে না ওদেরকে দিই দ্যাট উইল বি দ্য রাইট ওয়ে হোয়াই আই শুড পে মাই মানি টু ডক্টরস দ্য আননেসেসারি থিংস এইভাবে আপনারা চিন্তা করেন আপনাদের জীবনটাকে হ্যাঁ নিজের পথে নিজের যত্ন নিতে হবে অন্য কোনো পথ নেই আমাদের দুইটি পথ একমাত্র একটা পথ হচ্ছে প্রকৃতির থাকা প্রকৃতির সব কিছু গ্রহণ করা প্রকৃতির সব ওষুধ রয়ে গেছে সেগুলো খোঁজা আর বাকিটা হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের ডাক্তার বাইরে আসেন ওদের সাথে থাকা ডেইলি ঠিক মতো ঔষধ ওদের ঔষধ গ্রহণ করা এবং ওইভাবেই চলা ওপর ওপর বার্ডেন হয়ে থাকা যে আপনার ফ্যামিলি আপনি যদি রুগী হন আপনি আপনার ফ্যামিলি বার্ডেন হয়ে গেছেন যে আপনার কষ্ট শুধু আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের কষ্ট তো এগুলো যদি চিন্তা করেন একটু আমি মনে করি আমাদের নিজের প্রতি নিজেদের যত্ন নেওয়া উচিত ডায়াবেটিস অত্যন্ত ডেঞ্জারাস জিনিস অত্যন্ত ডেঞ্জারাস রোগ এটাকে আমি বলি স্লো কিলা এটা আস্তে 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 আপনাকে কিল করবে টোটি অর্থ মরো আর এটা থেকে ই পাওয়া অ্যাকচুয়ালি নট সো ডিফিকাল্ট ইস ইজি অ্যাকচুয়ালি আমি যে বলি অ্যাকচুয়ালি ইজি প্রকৃতি সব কিছু খান কিন্তু মানুষের তৈরি জিনিস খাবেন না এইটা যদি ফলো করতে পারে যে মানুষের তৈরি সমস্ত জাঙ্ক ফুডস প্রসেস ফুড এইসব সুইটস এইসব তেল এইসব কার্বোহাইড্রেট সাদা জিনিস বুঝছেন এগুলো সব মানুষ তৈরি এইগুলো যদি বন্ধ করতে পারেন এবং প্রকৃতির ফুল ফাংশনাল ফুড যদি খান এবং আমাদের যে মাংসগুলি আল্লাহ পাক দিয়েছে আমাদের শরীর তৈরি করেছে যদি একটা মুভমেন্টে থাকেন মাংস অ্যাক্টিভিটি হয় আপনার ডায়াবেটিস থাকবে না আপনি দেখেন আপনি নিজে ট্রাই করেন আপনার ডায়াবেটিস মুক্ত হবেন ইনশাল্লাহ তো আজকে এখানে শ্বাস করছি যে কোকোনাট অয়েল আপনারা এখন জানলেন যে ডায়াবেটিস কীভাবে হেল্প করে এটা এনার্জি প্রোডাকশান এবং আপনার মেটাবলিজমকে ট্রান্সফার করে কার্বোহাইড্রেট থেকে ফ্যাট মেটাবলিজমে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন নেক্সটে আলাপ করব আরও ডায়াবেটিস নিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ